Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pustaka akhir dimanapun berada Hari ini saya akan mengulas tentang kejadian tiga anak yang bergelantungan yang sedang viral Bergelantungan di atas sungai Bagaimana kisahnya kita lihat videonya ini Kita lihat betapa senangnya mereka bergelantungan di atas uh, di atas tempat di mana sawit itu dikirim dari tempat satu ke tempat lainnya. Lihat betapa mereka senang dengan bergelantungan dan di ke atas kayu itu melewati sungai. Apa yang terjadi di sana sebetulnya? Di media sosial banyak beredar video ini sehingga banyak orang yang belum tahu asal usulnya akhirnya nyinyir terhadap pemerintah setempat akhirnya nyinyir terhadap kementerian pendidikan karena mereka sekolah ada yang berpendapat bahwa mereka berangkat sekolah melalui alat itu sebenarnya apa yang terjadi nah diambil dari kompas.com ya maka dari komentar sejumlah akun Instagram yang mengunggah video itu terlihat netizen itu memberikan komentar negatif terhadap pemerintah daerah maupun para pejabat inilah yang menjadi penyakit dan momok bagi bangsa Indonesia ini kurangnya rasa tabayun dimanapun tempatnya maka kalau saya mengambil berita dari kompas.com ini dari penelusuran, peristiwa itu terjadi di desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Riau. Jadi, Babinsa Koramil 05, Kampar Kiri, Kodim 0313, KPR, Sirma Karyawanto mengatakan, sebenarnya anak-anak tersebut sedang bermain di tempat penyeberangan buah kelapa sawit. Pemilik sawit sudah membuat jembatan di dekat lokasi tempat siswa SD itu bermain jembatan itulah yang menjadi akses utama warga penyeberangan kita lihat video yang asli terjadi di sana saya ambil dari Facebooknya Bayu Gautawa mempraktekkan bahwa alat itu benar-benar untuk kelapa sawit kita lihat videonya Nampak ada Pak Polisi di sana, dan juga kita melihat ada seseorang yang berada di atas sungai yang kulit terlihat dangkal. Nah. Oke, kita lihat kembali bagaimana pemerintah setempat mempraktekkan apa yang terjadi di sana bahwa itu bukanlah jembatan anak untuk berangkat ke sekolah atau pulang sekolah. Nah, sudah jelas bahwa alat itu untuk mengangkut untuk memudahkan para pengusaha sawit untuk mengangkut sawit dari satu tempat ke tempat yang satunya. Kita lihat pula inilah jembatan yang ada di sana bahwa sudah ada jembatan ya. Jadi eh, diambil dari Facebooknya diambil dari Facebooknya Bayu Gautama atas tulisannya kepala desa Kuntu mengatakan bahwa bila air sungainya lagi banjir maka akses jalan yang digunakan adalah melalui jalan perkebunan sawit KUD yang sedikit agak jauh kan Adapun sungai yang ada di video itu adalah sungai kecil yang biasa dilewati sepeda motor 
dan biasa dilewati oleh pekerja kebun maupun oleh masyarakat sekitar untuk pergi memancing atas kepulauan lainnya. Nah, sahabat pustaka ayar, apa yang bisa diambil dari hikmah dari video ini? Yang pertama adalah mari kita kedepankan tabayun agar kita menjadi benar-benar mendapatkan informasi yang valid. Maka sebelum Anda mengetik, sebelum jari Anda itu berbicara, silahkan Anda mendapatkan informasi yang valid agar tidak nyinyir terhadap pemerintah setempat ataupun pemerintah di pusat. Yang kedua, mereka adalah anak-anak, tentu mereka dunianya bermain, golden age, ya. di mana usia anak-anak itu adalah rasa suka bermain, berenang, bergelantungan, naik pohon. Ya kalau di kota ini bagaikan main flying fox lah, main flying fox di mall. Kalau di outbound itu flying fox. Nah, namun ya perlu kita sadari bahwa ini benar-benar membahayakan pada anak didik gitu. Tapi tentunya dengan seperti ini bagaimana pemerintah setempat mengadakan yaitu ya pendanaan lah buat buat anak-anak SD ini area tempat bermain yang ramah lingkungan yang ramah anak sehingga anak-anak usia mereka benar-benar dunianya adalah belajar bermain dan rasa sosial itu muncul rasa empati ketika temennya jatuh ditolong kita lihat betapa senangnya gembiranya anak-anak itu bermain bergelantungan di atas kayu namun kejadian ini jangan sampai terulang kembali karena harus ada safety di anak-anak baguslah bergelantungan memperkuat uh, tangan si anak seperti ninja bergelantungan gitu kan? harus kita arahkan tentunya sebagai guru nantinya yang guru di sekolah itu tentunya harus mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh si anak siapa tahu diarahkan panjat tebing gitu kan harus diarahkan seperti halnya ketika anak-anak kita suka memukul suka menapuk pakai tangan maka kita arahkan ke rebana memukul salatullah salamullah nah inilah yang harus kita uh, lakukan sebagai orang tua dan sebagai uh, orang dewasa pemangku kebijakan tentu hal-hal seperti ini yang kita manfaatkan maka Mari kita siapkan mereka, anak-anak didik kita untuk menjadi generasi muda yang tangguh, yang berprestasi. Tentu dengan cara yang yang baik, yang safety, yang menyelamatkan jiwa semua, tidak mengancam anak-anak. Maka mari kita buatkan mereka tempat-tempat bermain, tempat-tempat untuk mengasah skill mereka akan menjadi atlet-atlet Indonesia ke depan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.